हेलो फ्रेंड्स आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डाइवर्जन हेडवर्क ये आपके सिलेबस में कई सिलेबस में डाइवर्जन वर्क पर दिया रहता है बट एक्चुअल वो क्या है डाइवर्जन हेडवर्क्स हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाइवर्जन डाइवर्जन मतलब किसी चीज़ को डाइवर्ट करना है वो क्या चीज़ है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी इरीगेशन इंजीनियरिंग इसमें क्या होता है इरीगेशन इंजीनियरिंग डेफिनेशन ही किया था आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर इस नोन एज अ इरीगेशन है ना यही चीज़ था तो वही हम लोग क्या करना है आर्टिफिशली सप्लाई ऑफ वाटर के लिए हमको एक डाइवर्जन वर्क करना है क्लियर है जो नदी का पानी रहेगा उसे अपन डाइवर्ट करेंगे है ना तो वही आपका डाइवर्जन यहाँ पर टर्म यूज़ हो रहा है इसके बाद जो आपका हेडवर्कस है हेडवर्क एक हेडवर्क उसको क्या बोलते हैं हेडवर्क का परिभाषा समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है हेडवर्क क्या होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी को सप्लाई करे ठीक है कहाँ आपके कैनाल पे उसी को अपन क्या बोलते हैं हेडवर्क बोलते हैं एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच सप्लाईज वाटर टू द ऑफ टेकिंग कैनाल इस कॉल्ड अ हेडवर्क क्लियर यहाँ तक का ऐसा कोई सा भी स्ट्रक्चर ठीक है जो पानी को ऑफ टेकिंग कैनाल में ऑफ टेकिंग कैनाल में जाने दे उसे अपन क्या बोल सकते हैं हेडवर्क बोल सकते हैं क्लियर है वही चीज़ यहाँ पे तो जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो वाटर को सप्लाई करे किसी कैनाल पर उसी को अपन क्या बोल रहे हैं हेडवर्क बोल रहे हैं तो ये है यहाँ पर जो हेडवर्क है दो प्रकार के होते हैं मेनली कौन कौन से स्टोरेज हेडवर्क और डाइवर्जन हेडवर्क स्टोरेज हेडवर्क जैसे कि हमने जो डैम वैम पढ़ा था डैम किया है रिजर्वर क्या एक प्रकार का वो स्टोरेज हेडवर्क है क्लियर यहां तक का आप देख सकते हैं स्टोरेज हेडवर्क का डेफिनेशन में अ स्टोरेज हेडवर्क कंप्राइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम अक्रॉस द रिवर इट स्टोर वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस सप्लाईज इन द रिवर एंड रिलीज इट व्हेन डिमांड ओवरटेक अवेलेबल सप्लाईज ठीक है तो सिंपल सा आपका स्टोरेज हेडवर्क है स्टोरेज हेडवर्क क्या होता है आपका जो भी डैम होता है जो भी रिजर्व रिजर्वायर होता है जो अपन नदी को कार्ड के ऊपर बनाते हैं ना नदी को अपन क्या क्या करते हैं वहाँ पे नदी में कंस्ट्रक्ट करते हैं जब वहाँ पे पानी नहीं रहता है ठीक है तो उस टाइम अपन क्या करते हैं वहाँ पे एक डैम बनाते हैं पानी को रोकने के लिए जब पानी का सप्लाई होता है आपके रिवर पे तो पानी को अपन स्टोर करते हैं फिर स्टोर करने के बाद आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करने के बाद अपन क्या करते हैं उसको डाइवर्ट करते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं किसी भी कैनाल पर या उसी रिवर पर आगे बढ़ने देते हैं ठीक है तो वो आपका स्टोरेज हेडवर्क हो जाता है इसके बाद जो अभी जो हमारा मेन चैप्टर है वो क्या आपका डाइवर्जन हेडवर्क है डाइवर्जन हेडवर्क क्या कर रहा है मेन पानी को वर्ट कर रहे हैं ठीक है कम समय के लिए आपका जो स्टोरेज हेडवर्क था उसमें क्या हो रहा था लंबे समय के लिए पानी आपका स्टोर है आपको जब जरूरत होगी तब आप उसका यूज कर सकते हो लेकिन डाइवर्जन हेडवर्क में ज्यादा समय तक का हम लोग वहां पे स्टोरेज नहीं कर सकते कम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज होगा बस मतलब डाइवर्जन हेडवर्क का मेनली काम क्या है पानी को डाइवर्ट करना स्टोरेज हेडवर्क तो डाइवर्ट तो कर ही रहे हैं प्लस उसमें क्या कर रहा है वो स्टोर भी कर रहा है लंबे समय के लिए लेकिन आपका जो डाइवर्जन हेडवर्क है ये कुछ समय के लिए स्टोर करता है और मेनली इसका जो काम है वो क्या है इसका डाइवर्ट करना ठीक है कि किसको डाइवर्ट करना पानी को जो आपका वाटर आ रहा है नदी से जो वाटर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे डाइवर्ट करेंगे किसी भी ऑफ टेकिंग कैनाल पे क्लियर है तो यही चीज आपका डाइवर्जन हेडवर्क सर्व द डाइवर्ट द रिक्वायर्ड सप्लाई इनटू द कैनाल फ्रॉम द रिवर क्लियर यहां तक का आप समझ गए होंगे सिंपल सा ये आपको बस मैं डाइवर्जन हेडवर्क का मतलब समझाया हूँ कि डाइवर्जन हेडवर्क क्या है और इसमें डाइवर्जन का मतलब क्या होता है और हेडवर्क का मतलब क्या है और हेडवर्क है तो है क्या चीज़ हेडवर्क क्या है एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो वाटर को कैनाल पे सप्लाई करे उसे अपन क्या बोलते हैं हेडवर्क बोलते हैं दो प्रकार से अपन हेडवर्क बता सकते हैं कौन कौन से स्टोरेज और डाइवर्जन तो हमारा भी मेन फोकस किस में रहेगा आपका डाइवर्जन हेडवर्क में रहेगा क्लियर है ठीक है तो आगे देखते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के कुछ पर्पज़ हैं मतलब आपको समझना है कि डाइवर्जन हेडवर्क एक्चुअल में कर किया रहा है ठीक है वो कर किया रहा है उसका पर्पज़ क्या आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो पर्पज़ क्या है इसका पहला पर्पज़ आप देख सकते हैं एक मिनट ठीक है तो पहला पर्पज़ देखो इट राइजेज द वाटर लेवल इन द रिवर सो दैट द कमांडेड एरिया कैन बी इंक्रीज मतलब क्या कर रहा है एक जो डाइवर्जन हेडवर्क है वो क्या कर रहे हैं वाटर के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं जब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तभी तब तो उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे उसके बाद इट रेगुलेट्स द इनटेक ऑफ वाटर इन द कैनाल हम लोग जो कैनाल पर वाटर सप्लाई करने वाले हैं उसे रेगुलेट कर सकते हैं रेगुलेट मतलब समझ रहे हो रेगुलेट मतलब कम या ज़्यादा जैसे कि आपके पंखा का जो फैन का जो रेगुलेटर होते हैं आपको स्पीड चलाने तो पंखे के जो रेगुलेटर है उसको सेवन में कर देते हैं फाइव में कर देते हैं तो फाइव में कर देते हैं तो आपका जो फैन है वो स्पीड चलता है तो इसी प्रकार से एक रेगुलेटर रेगुलेट्स कर सकते हैं किसको वाटर को कैनाल में किसके जरिए आपका रेगुलेटर्स के जरिए
वो क्या हो जाएंगे बेड जाएंगे और आपके कैनाल में फ्री फ्री ऑफ सिल्ट आपका एंट्री वाटर एंट्री होगा क्लियर यहाँ तक का इसके बाद देखेंगे इट रिड्यूस फ्लक्चुएट्स इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर क्लियर है यहाँ तक का रिड्यूस द ए फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर फिर आपका इट स्टोर वाटर फॉर टाइडिंग ओवर स्मॉल पीरियड और शॉर्ट सप्लाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डायवर्जन हेडवर्क है वो कम समय के लिए पानी को स्टोर कर रहा है मेन काम क्या है थोड़ा सा वाटर लेवल इंक्रीज होगा और हम हम इसको कहाँ करेंगे आपका डाइवर्ट कर देंगे कहाँ आप किसी भी कैनाल पर ठीक है फिर है आपका ठीक है इतना ही है मेनली ठीक है तो ये आपका पर्पस है मेन पर्पस क्या है आपके डाइवर्जन हेडवर्क का पर्पस ये है हमको वाटर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि हम उस वाटर को कहाँ सप्लाई कर सकें किसी भी ऑफ टेकिंग कैनाल पे अपन सप्लाई कर सकें ऑफ टेकिंग कैनाल मतलब आपका डाइवर्जन हेडवर्क से एक कैनाल लगा होगा उसे ही अपन क्या बोलते हैं ऑफ टेकिंग कैनाल बोलते हैं क्लियर यहाँ तक का और जब आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो अपन उससे क्या कर सकते हैं आपके वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं प्लस आप अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट कर सकते हो कि कितना हमको फुल फुल वाटर सप्लाई करना है आपके कैनाल पे या आपका हाफ वाटर सप्लाई करना है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप वाटर वहां पे सप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर्स क्लियर है और बहुत अच्छा एक चीज लिखा हुआ तीसरे पॉइंट पे क्या कंट्रोल द सिल्ट एंट्री सिल्ट एंट्री मतलब आप देखे होंगे नदी में जब भी पानी बहता है तो उसमें कण होते हैं मिट्टी होती है ठीक है तो ये सब जो चीजें हैं जो आपके पार्टिकल्स हैं ठीक है सिल्ट एंट्री होती है वो हम कैनाल में नहीं होने देंगे विद द हेल्प ऑफ आपका डाइवर्जन हेडवर्क ठीक है डाइवर्जन हेडवर्क में आपका पानी थोड़ा सा स्टोर होगा और जब स्टोर होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो सिल्ट है नीचे बैठने लगेगा और आपके कैनाल पे फ्री सिल्ट आपका वाटर बह सकता है क्लियर यहाँ तक का तो ये चीज़ है आपका डाइवर्जन हेडवर्क के कुछ पर्पसेस इसके बाद अपन आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क इसके नीचे वियर एंड बराज भी है वियर एंड बराज मैं आपको बताऊँगा जब अपन कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे दो ठीक है तो कंपोनेंट्स में देखते हैं सीधा आप कंपोनेंट्स में आते हैं देखो ये है मेन स्ट्रक्चर किसका डाइवर्जन हेडवर्क का क्लियर है ये है मेन स्ट्रक्चर किसका पूरा डाइवर्जन हेडवर्क का ये आपका मेन स्ट्रक्चर है आपका सेम टू सेम ऐसा बनने वाला आपका डाइवर्जन हेडवर्क ओरिजिनल में मैं आपको ओरिजिनल ओरिजिनल इमेज एक बार दिखाता हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक गूगल मैप में मैं एक दर्री डैम खोला हूँ ठीक है तो दर्री डैम में आपका एक बैराज बना हुआ है है ना तो वो बैराज ही क्या है एक प्रकार का डाइवर्जन हेडवर्क है ठीक है तो डाइवर्जन हेडवर्क मैं सो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका मेन रोड है आपका बैराज का ठीक है बैराज भी वहीं पर लगा हुआ है जो बैराज है यहाँ पर छोटा डैम बना हुआ दर्री डैम में जिसको बोलते हैं वहाँ पर डैम बना हुआ ऐसा और उसके ऊपर रोड भी बना हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो डैम है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं डाइवर्जन डाइवर्जन हेडवर्क बोल रहे हैं और यहाँ से एक कैनाल गया हुआ है ठीक है आपको दिख रहे हैं यहाँ से एक कैनाल गया हुआ है वो कैनाल क्या कर रहे हैं जो यहाँ पानी रोक रहे हैं अपन जो डाइवर्ट कर रहे हैं पानी वो कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे ऑफ टेकिंग कैनाल में डाइवर्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये रियल इमेज है आपका किसका एकदम आप जाके भी देख सकते हैं आप दर्री कभी जाते हैं कोरबा जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं दर्री डैम वो क्या है एक प्रकार का डाइवर्जन हेडवर्क है ठीक है तो मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ पहले मैं इसका आपको अभी आपको ये दिख रहा है मैं इसका कंपोनेंट्स के बारे में बताऊँगा आप लोगों को एक एक पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं ठीक है तो देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में तो कंपोनेंट्स देखिए जो पहला जो कंपोनेंट्स है इसका वो क्या है यहाँ पे वियर ठीक है पहला कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे एक मिनट ठीक है पहला कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे वियर वियर किसको बोल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा वियर क्या चीज होता है तो डिटेल अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद वियर है पहला आपका कंपोनेंट इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट आपको दिख रहा है डिवाइड बॉल क्या है यहाँ पे डिवाइड बॉल वियर क्या है एक प्रकार का सिंपल छोटा सा डैम होता है उस डैम में हल्का सा अपन क्या देते हैं ऊंचाई देते हैं ऊंचाई के कारण आपका पानी स्टोर होता है और पानी स्टोर होने के कारण क्या करते हैं उसे किसी भी ऑफ टेकिंग कैनाल में अपन उसे डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है ऐसा भी अपन अभी नॉर्मली लैंग्वेज समझ रहे हैं आपको टेक्निकल टर्म में अभी बताऊंगा उसके बाद डिवाइड बॉल डिवाइड बॉल क्या कर रहा है आपके वाटर को डिवाइड कर रहा है कि आपका वाटर को डिवाइड कर रहा है एक आधा वाटर कहाँ रहेगा आप इस सेक्शन पर रहेगा और आधा वाटर आपका इस सेक्शन पर रहेगा तो जो आपका ये वाले सेक्शन पर आपका जो वाटर फिल रहेगा उस वाटर से आपका वही वाटर को अपन डाइवर्ट करेंगे और ये वाला जो वाटर आपका लेफ्ट साइड वाला जो वाटर है ये बस आपका यहाँ पर स्टोर रहेगा क्लियर है तो ये आपका डिवाइड बॉल होगी जो पानी को सिंपल डिवाइड कर रहा है और डिवाइड बॉल के बगल में ही आपको दिख रहा होगा एक फिश लेडर क्या दिख रहा है वहाँ पर एक फिश लेडर फिश मतलब क्या फिश लेटर मतलब समझ सकते हैं किसके लिए मछलियों के लिए सीढ़ियाँ ठीक है किसके लिए मछलियों की सीढ़ियाँ क्योंकि जो आपकी जो रिवर में जो मछलियाँ रहती हैं मछलियों को वहाँ पे अपन रो
डाइवर्जन हेडवर्क में जो वियर है वहाँ पे अगर मिट्टी जम जाती है नीचे में मिट्टी जम जाती है तो स्कोरिंग फ्लूस के द्वारा हम लोग जितने भी नीचे सिल्ट जमा हुआ है उसे अपन निकाल सकते हैं ठीक है तो ये आपका स्कोरिंग फ्लूस हो गया और ठीक है स्कोरिंग फ्लूस और क्या है यहाँ पे पाँचवा छठवा ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्जिनल बंड्स है क्या यहाँ पे मार्जिनल बंड्स है फिर आपका गाइड बैंक है मार्जिनल बंड क्या होता है सिंपल आपका जो गाइड आपका जो डाइवर्जन हेडवर्क होता है उसके बगल बगल में हम लोग क्या करते हैं पूरा पिचिंग करते हैं सॉइल आपका क्या करते हैं आपका स्टोन का पिचिंग करते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का सिल्टिंग ना हो आपका किसी प्रकार का अगर वहाँ पर फ्लड आता है तो फ्लड आए तो आजू बाजू का जो आपका जो एरिया है उसको वो साथ में ना बहाए इसलिए अपन क्या करते हैं वहाँ पर पिचिंग करते हैं अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल बंड्स है उसको देखेंगे भी अच्छे तरीके से इसके बाद है आपका गाइड बैंक है आपके डायवर्जन हेडवर्क के जस्ट पहले पर क्या लगाते हैं एक गाइड बैंक बनाते हैं गाइड बैंक क्या करते हैं आपके वाटर के फ्लो को गाइड करता है ठीक है आपके वाटर के फ्लो को गाइड करेगा स्मूथली आपके आपके डायवर्जन हेडवर्क में वो वाटर आएगा क्लियर है स्मूथ तरीके से एकदम हैवी तरीके से नहीं आपका क्या करेगा वहाँ पर स्मूथली आपका वाटर आएगा गाइड करेगा गाइड बैंक का काम क्या है मेनली आपके वाटर को गाइड करना ठीक है तो ये है आपका क्या कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क इसे अपन ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन इसको ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क क्योंकि इसका डायग्राम है तो जो भी इसके पार्ट्स लिखे हैं वो इसे कंपोनेंट हो गया जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को वो क्या है इसका आपका ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी इस इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क का ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो ये दिख रहा है ना सेम टू सेम अपन अगर आपको मैं डरी टाइम पर दिखाता हूँ तो क्या क्या चीज़ है वहाँ देखते हैं अपन एक बार ठीक है देखते हैं देखो ये दर्री डैम आ गया दर्री डैम में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या देखो यहाँ पे ध्यान से जैसे कि पहले आपको जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे बैराज दिख रहे हैं ठीक है आपन जो अभी डायग्राम पढ़े सब वियर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या आपका ये सेक्शन क्या आपका बैराज सेक्शन है ठीक है बैराज हो गया यहाँ पे इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पर डिवाइड वॉल है आपको एक वॉल दिख रहा होगा यहाँ पर पतला सा ये क्या है यहाँ पर डिवाइड वॉल है ये जो आपको दिख रहा है वो कौन सा चैनल है अप्रोच चैनल है अप्रोच चैनल से ही वाटर आपका डाइवर्ट हुआ कहाँ कैनाल पर ठीक है और आपको और जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा जो फोर नंबर ऐसा लिखा हुआ है वो क्या है रेगुलेट है क्या यहाँ पे रेगुलेटर्स है ठीक है हेड रेगुलेटर बोलते हैं जहां से पानी को अपन रेगुलेट करेंगे कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको छोड़ना है ठीक है तो ये हो गया आपका क्या क्या चीज क्या क्या चीज अपन देख लिए यहाँ पे आपका बैराज देख लिए डिवाइड वॉल देख लिए और यहाँ पे आपका रेगुलेटर है और ये क्या आपका ऑफ टेकिंग चैनल ऑफ टेकिंग कैनाल है, है ना ऑफ टेकिंग चैनल बोल सकते हैं ऑफ टेकिंग कैनाल बोल सकते हैं और यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को गाइड बैंक देखो यहाँ पे गाइड बैंक आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे गाइड बैंक देखो यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे ऐसा गाइड बैंक बना हुआ है ठीक है जो पानी को गाइड करेगा सही तरीके से आपके डाइवर्जन हेडवर्क में आने के लिए आपको गाइड बैंक दिख गया और इसे बगल में जो भी आपको ये दिख रहा है जो सेक्शन दिख रहा है ये सब क्या आपका मर्जिनल बर्ड है क्या है ये मर्जिनल बर्ड यहाँ पे सॉइल में आपका स्टोन का पिचिंग हुआ है ताकि यहाँ पे आपका सॉइल यहाँ से ना बहे ठीक है तो ये है आपका मेन देखो सेम टू सेम वही सब चीज़ है जैसा कि जैसा अपन यहाँ पे अभी डायग्राम में देखे थे आपका सेम टू सेम वही सब चीज़ यहाँ पे ओरिजिनल में भी यहाँ पे बनाया गया है ठीक है तो आपका ये है डायवर्जन हेडवर्क है यहाँ पे आपका बैराज है क्लियर है आगे देखते हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो गया इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है पहला कंपोनेंट्स क्या है वियर फिर डिवाइड वॉल फिर आपका फिश लेडर फिर आपका अप्रोच चैनल फिर आपका स्कोरिंग फ्लूस फ्लूस है मर्जिनल बंड्स है हेड रेगुलेटर है एंड गाइड बैंक ये आपके क्या है कंपोनेंट्स है इस एक एक कंपोनेंट को हमको क्या करना है डिस्क्राइब करना है अगर क्वेश्चन आता है क्या डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स आपको या आपका कंपोनेंट्स पार्ट्स कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क का क्वेश्चन आ जाता है तो हमको ये पहले तो डायग्राम बनाना है फिर लिस्ट बनाएंगे लिस्ट कैसे बनाएंगे आपका मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट एक बार लिस्ट देख लेते हैं सही तरीके से ठीक है आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है ऐसा आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है ठीक है ऐसा अपन लिस्ट बना लेंगे कि पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वियर है बैराज है वियर या बैराज हो सकता है डिवाइड वॉल है फिश लेडर है आपका अप्रोच चैनल है स्कोरिंग फ्लूस है सिल्ड प्रिवेंशन डिवाइस कैनल हेड रेगुलेटर एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपको दोनों चीज़ आ जाएंगे मर्जिनल बंड्स आ जाएंगे और आपके गाइड बैंक आ जाएंगे ठीक है इसके बाद अपन एक एक को डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि वियर एंड बैराज क्या होता है तो वियर आप तो देखेंगे वियर एंड बैराज क्या होता है जैसे कि आप अ
मेनली बाइक 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 जाते हैं बाइक साइकिल जाते हैं पेडेशियल लोग जाते हैं तो वो क्या आपका छोटा सा स्मॉल सा वियर है लेकिन वहाँ से अपन डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं क्लियर यहाँ तक का और देखते हैं इसको डिटेल में देखते हैं ठीक है तो पहला जो कंपोनेंट्स हमारा वियर और बैराज है वियर या तो बैराज आपका डाइवर्जन हेडवर्क में दो चीज़ लगे होंगे क्या क्या या तो वियर हो सकता है या तो बैराज हो सकता है तो वियर क्या होता है अपन क्या करते हैं आपका जो अगर ये ग्राउंड सरफेस है ठीक है अगर ये क्या है आपका ग्राउंड सरफेस है तो ग्राउंड सरफेस हम लोग थोड़ा सा ऐसा हिल दे देते हैं क्या देते हैं थोड़ा सा क्रैश लेवल दे देते हैं क्या दे देते हैं यहाँ पे क्रैश लेवल तो क्रैश लेवल देने से होता क्या है यहाँ पे पानी स्टोर होता है और इसी वाटर को अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है आपका वियर सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ समझने का ये हो गया वियर तो वियर में आपका सिर्फ क्रैश लेवल हो सकता है या यहाँ पे स्मॉल गेट्स लग सकते हैं क्या लग सकते हैं छोटे छोटे स्मॉल गेट्स ज़्यादा बड़े गेट नहीं लगेंगे छोटे छोटे गेट्स लगेंगे लेकिन अगर आपका मैं बात करूँ इसके बारे में बात करूं बैराज के बारे में बात करूं तो बैराज में क्या होता है बैराज में आपका अगर ये आपका सरफेस है तो सरफेस में आपका हल्का सा क्रैश होगा ठीक है क्या होगा हल्का सा यहां पे क्रैश लेवल होगा हल्का सा ऐसा क्रैश लेवल होगा और बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग यहां पे गेट लगे होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या लगा होता है बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं और गेट के पीछे आपका क्या होता है पूरा पानी का स्टोरे स्टोरेज रहता है ठीक है यहां पर क्या रहता है पूरा पानी का अपन स्टोर कर सकते हैं और यहां से अपन पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल सा आप ऐसा समझ सकते हैं जो आपके वियर होते हैं वियर में आपके स्मॉल गेट्स लगे हुए रहते हैं और बैराज में आपके बड़े बड़े गेट्स लगे हुए रहते हैं ठीक है और देखते हैं इसके बारे में तो डेफिनेशन में देखते हैं इसके बारे में ठीक है तो वियर के डेफिनेशन देखते हैं द वियर इज सॉलिड ऑब्सक्शन पुट अक्रॉस द रिवर टू राइज इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल ठीक है तो आपका वियर क्या है एक आपका ऑब्सक्शन है ऑब्सक्शन के कारण आपका रिवर का वाटर लेवल राइज होता है और राइज होने के कारण आप उस वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं क्लियर है तो मेन काम क्या है वियर का पानी को थोड़ा सा स्टोर करके जस्ट उसको डाइवर्ट करना है लेकिन अगर अपन किसी वियर का मेनली अगर यूज करें डाइवर्ट आपका स्टोरेज स्टोरेज के लिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका स्टोरेज वियर हो जाएगा लेकिन इस स्टोरेज वियर में आपके पानी को अपन कम समय के लिए यहां पे स्टोर कर सकते हैं ठीक है यहां पे देख सकते हैं इफ वी आर ऑल्सो स्टोर वाटर फॉर टाइडिंग ओवर स्मॉल पीरियड ऑफ शॉर्ट सप्लाई इट इज कॉल्ड स्टोरेज वियर ठीक है तो आप सोच रहे होंगे कि वियर भी आपका पानी स्टोर करता है आपका डैम भी पानी स्टोर करते हैं तो वियर और डैम में बेसिक डिफरेंस क्या है मेनली इसका बेसिक डिफरेंस है इसका साइज डैम का जो साइज होता है आपका बहुत बड़ा साइज होता है लेकिन आपका जो वियर होता है बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज में होते हैं मतलब इसका हाइट समझ सकते हैं जो आपका वियर होता है आपका स्मॉल हाइट्स का होता है और आपका जो डैम होता है वो बिग हाइट्स के होते हैं क्लियर है डैम की बात कर रहा हूँ ना वियर और डैम में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ देखेंगे यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टोरेज वियर एंड द डैम इज ओनली इन हाइट एंड द ड्यूरेशन ऑफ विच द सप्लाई इज स्टोर्ड मेनली यहाँ पे क्या डिफरेंस कर रहा है यहाँ पे हाइट पे वियर की हाइट बहुत ही छोटी सी होती है और डैम के मुकाबले डैम की हाइट तो बहुत ऊंची ऊंची होती है डेढ़ मीटर दो मीटर ऐसा बड़े बड़े बहुत ही बहुत बड़े बड़े डैम से होते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका वियर हो गया तो वियर के बारे में मैंने आपको बताया एक छोटा सा ऑब्सट्रक्शन दे रहे हैं उसके क्रेस्ट लेवल को ऊंचा करके आपका तो यहाँ पे जो डैम हो सकता है आपको जो वियर हो सकता है दो प्रकार से हो सकते हैं देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में आप जैसे कि वियर का डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाना है ऊपर वाले देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम वियर विथआउट शटर यहाँ पे बस आपका क्रेस्ट लेवल है और यहाँ पे आपका शटर नहीं है शटर मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं गेट की आपके यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं वियर विथआउट शटर एंड वियर विथ शटर दोनों में क्रेस्ट लेवल है ध्यान देना दोनों में क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई दी गई है थोड़ा सा क्या दे रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई उसी को अपन क्या बोल रहे हैं क्रेस्ट लेवल बोल रहे हैं ठीक है तो दोनों ही डायग्राम में क्रेस्ट लेवल है लेकिन अगर हमें ए सेक्शन को जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है ए पॉइंट पे अगर वहां पे हमें वाटर स्टोरेज को बढ़ाना है तो अपन वहां पे क्या लगाएंगे शटर्स लगाएंगे गेट लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड डायग्राम बन जाएगा वियर विथ शटर्स क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या है बस शटर्स का एक जो पहला डायग्राम दिख रहा है आप लोग वो किसके लिए वियर विथआउट शटर्स है और दूसरा डायग्राम आपका वियर विथ शटर्स क्लियर यहां तक का ये होता है आपका वियर के बारे में इसके बाद बैराज देखते हैं तो वियर और बैराज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसा कि वियर था वैसे ही सेम टू सेम बैराज भी है बस बैराज में बड़े बड़े गेट्स लगे हुए रहते हैं ठीक है यहां पर बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं यहां पर आप डायग्राम समझे देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है यहाँ पे जो एस ए वाला डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को जो इसकी क्रेस्ट लेवल रहती है वो वियर से थोड़ी कम रहती है समझना इस बात को क्या जो क्रेस्ट लेवल ऑफ बैराज है वो वियर से कम होता है और यहाँ पे बड़े बड़े गेट्स लगे हुए रहते हैं ठीक है तो यह
the function of a barrage is similar to that of weir but the heading of of water is affected by the gates alone no solid obstruction is put across the river jaise ki hum log weir mein ek solid obstruction de rahe the aapka crest level de rahe the waisa apan barrage mein chahe to nahi bhi de sakte hain ya to aap dekh bhi sakte ho koi dikkat nahi hai the crest level in the barrage is kept at a low level jo crest level hota hai wo weir ke muqable aapka barrage mein low rehta hai theek hai zyada height ka apan nahi dete hain clear hai tak to ye hai weir and barrage aapko isko sahi tarike se samajhna hai to aapko bata sakta hu jo aapka jo chapa mein jo chapa mein aap dekhe honge चापा मेन ब्रिज के बगल में जो छोटा सा आपका एक रास्ता बना हुआ है ठीक है जहां पे पानी स्टोर भी है वो क्या आपका वियर है या उसे बोल सकते हैं एनी कट भी बोलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं एनी कट भी बोलते हैं तो एनी कट और वियर बेसिक डिफरेंस ये है एनी कट के ऊपर आप ट्रेवल भी कर सकते हैं लेकिन वियर के ऊपर अपन ट्रेवल नहीं कर सकते वियर में क्या होगा सिंपल आपका पानी का स्टोरेज बस होगा क्लियर है और जब आप बैराज जब आप उस वियर को देखते हैं फिर आप थोड़ा दूर देखेंगे ना तो आपको चापा बैराज दिखेगा जहां पर आपका जो मड़वा प्लांट है मड़वा प्लांट के लिए पानी सप्लाई होता है आपका चापा बैराज से तो वहां पे क्या हो रहा है वहां पे बड़े बड़े गेट्स लगे हुए हैं ठीक है ठीक है तो ये आपको वियर एंड बैराज का डेफिनेशन लिखने वाले डायग्राम बनाना है आप लोगों वियर विदाउट शटर्स वियर विद शटर्स बैराज विद स्मॉल क्रेस्ट एंड बैराज विदाउट क्रेस्ट ठीक है तो ये डायग्राम बनाएंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में बैराज दिखता कैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि बैराज में बड़े बड़े गेट्स लगे हुए रहते हैं और वियर में गेट लगे गेट नहीं लगे हुए रहते हैं और लगते हुए तो स्मॉल गेट्स लगते हैं बस आपका वियर में क्रेस्ट लेवल हाई रहता है ठीक है देखते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ठीक है तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बैराज का गेट का यहाँ पे सिस्टम दे दिया गया है ठीक है आप इस टाइप पर देखे होगे यहाँ पे ओपनिंग होता है बैराज का गेट का है ना तो ये देखो यहाँ पे इस टाइप पर रहता है बैराज क्लियर है यहाँ तक का और इस तरह के से गेट लगे हुए रहते हैं इसको अपन बैराज बोलते हैं ठीक है तो वैसे अपन वियर कैसे बोलेंगे वियर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑब्सट्रक्शन दे देते हैं यहाँ पे क्रैश लेवल को थोड़ा हाई किए क्रैश लेवल को हाई करने के बाद यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा और इस वाटर स्टोर को अपन कहाँ क्या कर सकते हैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है और देखो यहाँ पे इस टाइप अपन क्या बना सकते हैं वियर बना सकते हैं तो वियर सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए है और उसको डाइवर्ट करने के लिए लेकिन एक एनी कट नाम का भी एक शब्द होता है एनी कट टाइप का एक डैम होता है तो एनी कट में अपन क्या करते हैं पानी स्टोर भी करते हैं प्लस उसे स्टोर भी करते हैं और उस एनी कट के ऊपर से अपन आवागमन भी कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ है आपका क्या एनी कट और वियर एंड बैराज के बारे में क्लियर है यहाँ तक का इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ठीक है तो आगे का यहाँ अपन स्लाइड शेयर से बढ़ते हैं यहाँ पे अच्छा सा बताया गया है तो कंपोनेंट्स ऑफ अपन देख रहे हैं कंपोनेंट्स में हमने वियर एंड बैराज को कंप्लीट कर लिया है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ये इसका डायग्राम है डायग्राम बनेगा सबसे पहले डायग्राम बनेगा फिर कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे फिर कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ठीक है एक एक करके देखते हैं इसके बाद वियर तो अपन देख लिए वियर में दो डायग्राम बनेगा और बैराज भी देख लिए बैराज क्या होता है फिर बैराज में डायग्राम बनाएंगे इसके बाद बैराज एंड वियर का एक डिफरेंस है डिफरेंस भी आता है कभी कभार एग्जाम में एग्जाम में तो नहीं आता है अभी तो नहीं आएगा फिलहाल अभी बस कंपोनेंट्स आएगा इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका अंडर सुलिस है अंडर सुलिस क्या होता है मैंने आपको बताया कि बैराज या वियर में लोअर लेवल पे एक गेट लगा हुआ रहता है जहाँ से अपन जो भी आपका सिल्ट वहाँ पे जमा होगा सिल्ट अपन जब गेट खोलेंगे तो सिल्ट वहाँ से अपन निकाल सकते हैं जो भी वहाँ पर मिट्टी विट्टी जमा होगी उसे अपन वहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है ऑल्सो नोज एज अ स्कोरिंग सुलिस द अंडर सुलिस आर द ओपनिंग प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वियर और बैराज दिस ओपनिंग आर प्रोवाइड विद एडजस्टेबल गेट नॉर्मली द गेट्स आर कैप क्लोज द सस्पेंडेड सिल्ट गोज ऑन डिपोजिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर मतलब आपका एंडर सुलिस क्या है एक स्मॉल गेट्स है और गेट्स कहां पे लगे हुए हैं आपके लोअर लेवल पे लगे हुए हैं ठीक है और लोअर लेवल से अपन जितना भी सिल्ट बिल्ड है जो जमा होगा रेगुलेटर्स के पास उसको अपन वहां से निकाल सकते हैं ठीक है अंडर सुलिस ये हो गया इसके बाद इसी के बारे में वेन द सिल्ट डिपोजिशन बिकम्स एप्रिशिएबल द गेट्स आर ओपन एंड द डिपोजिटेड सिल्ट इज लूज विद एन एजिटेटर माउंटिंग ऑन बोर्ड द मडी वॉटर फ्लोज टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम थ्रू द स्कोरिंग स्लिस द गेट्स आर देन क्लोज बट एट द पीरियड ऑफ द फ्लड द गेट्स आर कैप ओपन तो मेन काम क्या है इसका जो सिल्ट जमा होंगे ना उस सिल्ट को वहाँ से अपने को निकालना है ठीक है ताकि आपका कैनाल पर हम लोग सही अच्छा वाटर वहाँ पर साफ वाटर वहाँ से भेज सकें ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा वियर है 
ठीक है इसके बाद डिवाइड बॉल डिवाइड बॉल में क्या देखा है मन डिवाइड बॉल क्या था आपका एक सिंपल सा बैराज के पास एक उसके परपेंडिकुलर बैराज या वेयर के एक परपेंडिकुलर एक आपका एक वॉल बना हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं डिवाइड बॉल बोलते हैं जिस जो डिवाइड बॉल के जस्ट बगल में जहाँ से आपका पानी डाइवर्ट होगा वो आपका कौन सा चैनल होता है चैनल होता था आपका अप्रोच चैनल होता था वहीं पर गेट्स लगे हुए रहते थे ठीक है तो द डिवाइड बॉल इज अ लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल इन द वियर और बैराज इट मे बी कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन मशीनरी और सीमेंट कॉन्क्रीट मशीन ठीक है तो ये आपका डिवाइड बॉल हो गया डिवाइड बॉल क्या होता है एक सिंपल सा लॉन्ग वॉल है और इसको अपन स्टोन मशीनरी या सीमेंट कंक्रीट का बना सकते हैं तो आप सोच रहे डिवाइड बॉल का काम क्या एक्चुअल में देखो जैसे कि जैसे कि हमने डैम में कल पढ़ा था डैम में हमने क्या पढ़ा था डैम को ओवरटर्न से बचाने के लिए हम लोग डैम में शेयर की देते थे है ना तो वैसे वियर और बैराज को ओवरटर्न होने से बचाने के लिए अपन क्या देते हैं वहां पे डिवाइड बॉल देते हैं ताकि आपका ओवरटर्न होने से आपका बचे कौन आपका वियर या बैराज जो डाइवर्जन हेडवर्क है आपका जो वियर और बैराज है उसको ओवरटर्न होने से बचाने के लिए अपन क्या देते हैं वहां पे मेनली डिवाइड बॉल देते हैं क्लियर यहाँ पे और ये डिवाइड बॉल देने से अपने को एक और फायदा हो जाता है पानी का दो सेक्शन हो जाता है एक सेक्शन को अपन अप्रोच चैनल बोलते हैं उस सेक्शन से आपका पानी डाइवर्ट होगा क्लियर है तो देखेंगे आगे ऑन द अप स्ट्रीम साइड द वॉल इज एक्सटेंडेड जस्ट टू कवर द कैनाल हेड रेगुलेटर एंड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इट इज एक्सटेंडेड अप टू द लॉन्चिंग एप्रॉन ठीक है तो ये आपका मेन हो गया और देख सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं डिवाइड बॉल के बारे में आप जान गए हैं डिवाइड बॉल क्या कर रहे हैं सिंपल आपका पानी को दो सेक्शन पे डिवाइड कर रहे हैं और क्या कर रहा है वो आपको वियर और बैराज को ओवरटर्न होने से बचाएगा ठीक है तो ये चीज़ आपका देखो कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है इट रजिस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट ऑन द वियर और बैराज कॉज बाय द प्रेशर ऑफ द इम्पाउंडिंग वाटर वाटर से जो प्रेशर आएगा जो वियर और बैराज को पलट सकता था उस ओवरटर्न को कौन बचा लेता आपका डिवाइड वॉल यहाँ पे बचा लेता तो यहाँ पे इसका उसके कुछ पर्पज लिखे हुए हैं फंक्शन लिखे हुए हैं इसको आप देख सकते हैं सही तरीके से इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फिश लेडर है फिश लेडर जैसे कि मैंने बताया नाम समझो इसका फिश लेडर मछलियों के लिए सीढ़ियाँ ठीक है मतलब अब लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं जो आपकी जो मछलियां होती हैं आपके बैराज और वियर में रुके नहीं वो आगे जा सके इसके लिए अपन क्या बनाते हैं वहां पे एक एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पे आपका मछली आपके अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में जा सके उसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं फिश लेडर बोल रहे हैं इसका नाम लेडर क्यों है क्योंकि इसका जो आकार है सीढ़ियों के टाइप होता है ठीक है जैसा स्टेयर केस होता है वैसे ही आपका इसका आकार होता है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको फिश लेडर बोल रहे हैं ठीक है डायग्राम में देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है डिवाइड बॉल दिख रहा है डिवाइड बॉल के जस्ट बगल में आपका अपन ऐसा लेडरिंग सिस्टम बनाया है ठीक लेडर टाइप का स्टेयर केस टाइप का वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है जहां से पानी का फ्लो होगा और पानी के फ्लो से अपन क्या कर सकते हैं आपकी जो मछली है वहां से जा सकती है शांत तरीके से देखो यहां पे ओरिजिनल इमेज इसका एक फिश लेडर इस टाइप का बना हुआ है जहां से आपका मछलियों का आवागमन हो सकता है ठीक है तो फिश लेडर का काम किया है मेनली आपके फिश को अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में भेजने के लिए फिश के फ्री मूवमेंट के लिए हम लोग क्या देंगे वहाँ पे फिश लेडर देंगे तो देखेंगे द फिश लेडर इज प्रोवाइडेड जस्ट बाय द साइड ऑफ द डिवाइड वॉल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेज रिवर आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिशेज द टेंडेंसी ऑफ फिश टू मूव फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इन विंटर्स एंड फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इन मानसून दिस मूवमेंट इज इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल आपके फिश को आप लोग कहीं से भी अपन रोक नहीं सकते क्योंकि वो मौसम के अनुसार वो जगह में परिवर्तन करते हैं और वो वैसे जगह पे जीते हैं ठीक है इसलिए अपन क्या कर रहे हैं तो आपके फिश को नहीं रोकेंगे फिश के जाने की व्यवस्था करेंगे उसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फिश लेडर बोल रहे हैं या तो वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा सकते हैं या डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में भी आ सकते हैं क्लियर है तो ये होता है आपका फिश लेडर होता है इसका ये पॉइंट जो सामने का भी जो आप, आपको पॉइंट दिख रहा है ये अच्छा पॉइंट है इसे आप देख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है ये फिर जिग जैक पैटर्न में हो सकता है या स्ट्रेट पैटर्न में हो सकता है दो पैटर्न है इसके इसके बाद डायग्राम है छोटा सा इसके बाद कैनाल हेड रेगुलेटर है ठीक है कैनाल हेड रेगुलेटर क्या कर रहा है देखो नाम पढ़ो यहाँ पे रेगुलेटर रेगुलेटर क्या कर रहा है जैसा आपका फैन का रेगुलेटर होता है वैसे ही यहाँ पे आपका कैनाल हेड में भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है रेगुलेटर जो फैन का रेगुलेटर होता है वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है और जो कैनाल हेड में रेगुलेटर लगा हुआ था वो पानी के अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है क्योंकि कितना पानी हमको छोड़ना है ठीक है तो स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द कैनाल टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज अ कैनाल हेड रेगुलेटर मतलब इसमें भी सिंपल छोटे छोटे गेट्स लगे हुए रहते हैं और जो गेट्स क्या कर रहे हैं अपन जितना ओपनिंग करेंगे उसके हिसाब से आपका पानी का फ्लो होगा ठीक है इट क
The gates are operated from the top by suitable mechanical device. A platform is provided on the top of the piers for the facility of opening the gates. मतलब पूरा यहाँ पे जो आपका जो अपन divert करने वाले हैं, divert ऐसा नहीं कि simple रास्ता छोड़ देंगे और जैसे आपका बैराज और वियर का water निकलेगा होगा, automatic आपका पानी canal में चले जाएगा। ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने क्या करना है वहाँ पे regulators लगाना है ताकि हम लोग सही quantity of water canal में भेज सकें, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? Canal head regulator। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक diversion headwork बना हुआ है वहाँ पे एक simple सा diagram है और यहाँ पे फिर यहाँ पे silt regulation वो इसको भी नहीं देखना है अपने को रिवर ट्रेनिंग वर्क ठीक है रिवर ट्रेनिंग वर्क में यहां पे दो चीज आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क मतलब यहां पे वाटर को ट्रेन करना है ट्रेन मतलब गाइड करने के प्रकार से तो रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपके पास तीन चीज यहां पे आ रहे हैं अपने को दो चीज से भी मतलब है कौन-कौन सा गाइड बैंक और मार्जिनल बर्न्स मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था डायग्राम के थ्रू गाइड बैंक क्या कर रहा था आपका पानी को जो आपका जो रिवर के वाटर को गाइड कर रहा है गाइड क्या कर रहा है उसको स्मूथली आपके कहां पे ला रहा है उसको आपके डाइवर्जन जो आपका जो वियर्स रहेगा बैराज रहेगा वहां पे आपको स्मूथली वाटर लाएगा बिना किसी आपके एडिस के वहां पे लहर वहर या भवर जो बनता है वो नहीं बनेगा अगर वो बनेगा तो क्या होगा आपका सोइल का इरोजन होगा उस इरोजन को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं गाइड बैंक लगाते हैं ठीक है ताकि वहां पे इरोजन ना हो पानी में भवर ना बने एडिस ना बने तो ये सब के लिए अपन क्या करते हैं वहां पे अपन गाइड बैंक लगाते हैं और मार्जिनल बर्न्स मैंने आपको क्या बताया था जो बैराज के जो साइड्स होंगे बैराज के जो बोथ साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अपन क्या करेंगे वहां पे सोइल का सोइल में अपन क्या करेंगे स्टोन का पिचिंग करेंगे ताकि वहां पे आपका सोइल का इरोजन ना हो सोइल अपने स्थान से ना बहे ठीक है तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे मार्जिनल बर्न्स बोल रहे हैं ठीक है देखेंगे इसके बारे में तो गाइड बैंक क्या होता है व्हेन अ बैराज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर व्हिच फ्लोस थ्रू द एल्यूवल सोइल द गाइड बैंक मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ द अप्रोचेस टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम इरोजन ठीक है तो गाइड बैंक का मेनली काम क्या है इरोजन से बचाना किसको हमारे जो स्ट्रक्चर को अगर स्ट्रक्चर के आजू-बाजू अगर इरोजन हो जाएगा तो हमारे स्ट्रक्चर फेल हो सकता है है ना तो वहां पे इरोजन ना इसलिए अपन क्या करते हैं वहां पे गाइड बैंक लगाते हैं तो गाइड बैंक का फंक्शन क्या हो जाता है यहां पे इट प्रोटेक्ट द बैराज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग एंड इरोजन हमारे बैराज में अगर अगर अपन गाइड बैंक नहीं देते तो आपके बैराज के आसपास इरोजन हो सकता था तो बैराज के आसपास इरोजन ना हो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं वाटर को गाइड कर रहे हैं ताकि वहां पे भवर ना बने किसी भी प्रकार का वेव ना बने जिसके कारण इरोजन हो सके ठीक है आगे देखेंगे इट प्रोवाइड अ स्ट्रेट अप्रोचेस टुवर्ड्स द बैराज इट कंट्रोल द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर देखो यहां पे क्या लिखा है टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर मतलब जो रिवर का पानी आ रहा है उसको अपन गाइड करेंगे गाइड ऐसा गाइड करेंगे ताकि आपका सही फ्लो ऑफ वाटर कहां पर आ सके आपका बैराज या वियर के सामने आ सके ठीक है इट कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो नियर द स्ट्रक्चर यही चीज है आपका मेन क्या है इट कंट्रोल्स द वेलोसिटी फ्लो नियर द स्ट्रक्चर मतलब आपके जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वहां पे कंट्रोल करेगा अगर हाई ज्यादा हो गया या ज्यादा ही हाई हो जाता है वहां पे भवर बनेगा या आपका लहर आपका वेव्स बनेंगे उससे इरोजन हो सकते थे इसलिए अपन क्या कर रहे हैं गाइड बैंक से उसको कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है तो गाइड बैंक का क्या काम है मेनली वाटर को गाइड करना कैसे गाइड कर रहा है वेलोसिटी को कम कर रहा है उसको एक चेंज उसको उसका जो फ्लो को चेंज कर रहा है सही तरीके से है ना तो ये सब चीजें यहां पे इसके बाद आपका मार्जिनल बर्न्स मार्जिनल बर्न्स में देखते हैं द मार्जिनल बर्न्स आर अर्थन एम्बैकमेंट व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर बैंक ऑन वन और बोथ द बैंक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द टॉप फेस इज जनरली 3 मीटर टू 4 मीटर द साइड स्लोप ऑन द रिवर साइड इज जनरली 1 रेशियो 5 1.5 रेशियो 1 एंड दैट ऑन द कंड कंट्री साइड इज 2 रेशियो 1 तो मेनली मार्जिनल बर्न्स का काम क्या है मार्जिनल बर्न्स एक प्रकार का एम्बैकमेंट है और एम्बैकमेंट में हम लोग क्या करेंगे सोइल के ऊपर अपन स्टोन का पिचिंग करेंगे ताकि आपका सोइल का इरोजन वहां पे ना हो सके ठीक है तो ये आपका मार्जिनल बर्न्स है मार्जिनल बर्न्स का एक प्रकार का अर्थन एम्बैकमेंट है जो आपके वाटर को यहां पे गाइड करके एक प्रकार से भी क्या कर क्या कर रहा है यहां पे गाइड्स कर रहा है और यहां पे सोइल इरोजन से हमें बचाएगा ठीक है तो ये हो गया मार्जिनल बर्न्स मार्जिनल बर्न्स मार्जिनल बर्न्स का क्या-क्या पर्पस है देखेंगे मार्जिनल बर्न के पर्पस हैं इट प्रिवेंट्स द फ्लड वाटर और स्टोर्ड वाटर फ्रॉम द एंटरिंग द सराउंडिंग एरिया व्हिच मे बी सबमर्ज्ड और मे बी वाटर लॉग देखो हम लोग मेनली मार्जिनल बर्न्स वहां पे एम्बैकमेंट क्यों बना रहे हैं क्योंकि अगर अपन अभी क्या करने वाले हैं पानी को स्टोर करने वाले हैं तो पानी स्टोर होगा तो साइड के गांव में साइड के सिटी में साइड के जो खेत वेत होंगे ठीक है तो वहां पानी ना जाए इसलिए अपन क्या बना रहे हैं वहां पे मेनली यहां पे एम्बैकमेंट बना रहे हैं किसका सोइल का ठीक है सोइल का एम्बैकमेंट बना रहे हैं ठीक है अर्थन एम्बैकमेंट बना रहे हैं तो मेनली
it retain the flood water or stored water within a specific section it it protect the town and village from the devastation during the heavy flood it protect the valuable agricultural agricultural land jo bhi maine aapko bhi bataya ki aas paas ki city hai aas paas mein jo khet hai wahan pani na jaye aur pani agar wahan pe chale jata hai to water logging ki samasya ho sakti hai matlab jal bharav ki samasya ho sakti hai to wo samasya se bachne ke liye apan kya karte hain aapke jo apan baraj ya weir banane wale hain jo diversion headwork banane wale hain uske aas paas apan kya karenge marginal burns bana lenge taki agar aapka pani store ho to sahi tarike se store ho aaju baaju wahan pe pani na jaye clear hai to ye aapka मेन क्या है मर्जिनल बर्ड्स के बारे में है ठीक है तो ये मेन अपन क्या कर लिए पूरा पढ़ लिया इसके बारे में जो आपका डाइवर्जन हेडवर्क था ठीक है डाइवर्जन हेडवर्क हमने सब चीज़ देख लिया क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स को डिटेल में जान लिए ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में मेनली मैक्सिमम टाइम आता ही है कि कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन वर्क को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या बोलेगा वो ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क ठीक है क्या बोलेगा वो सिंपल डायग्राम बनाने बोल सकता है ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क बनाइए करके तो ये आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ठीक है तो एक डायग्राम ये है और एक और डायग्राम आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा डायग्राम है ठीक है ज़्यादा नाम जाम नहीं है इसमें और तो और डिटेल में डायग्राम यहाँ पे है ठीक है ये देखो एक ये भी अच्छा डायग्राम दिख रहा है ठीक है इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं टाइपिकल ले आउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है पूरे डायग्राम को ठीक है और ये भी बना सकते हैं दोनों में से कोई सा भी एक बना सकते हैं ठीक है तो ये है मेन अपन जो हमारा मेन टॉपिक था आज क्या था कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्या डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या एक्चुअल में उसका पूरे डिटेल में अपन यहाँ पे देख लिया डाइवर्जन क्या होता है और हेडवर्क क्या होता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपन